काही महिन्यापूर्वी ज्या प्रकारे रिझर्व बँकेने पी एम सी बँकेवरती निर्बंध आणले त्याचप्रकारे मी बघायला गेलं तर काही दिवसापूर्वीच रिझर्व बँकेने अशी माहिती दिली ती म्हणजे येस बँकेवर देखील एक महिन्यासाठी निर्बंध आणले एकंदरीतच बघायला गेलं तर पन्नास हजारपेक्षा जास्त रक्कम या बँकेतून खातेदारांना काढता येणार नाही आहे तर एक हे संपूर्ण प्रकरण बाहेरानंतर एकंदरीच बघायला गेलं तर बँकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात खातेदार या ठिकाणी येत आणि याचा मोठ्या प्रमाणात परिणाम देखील अधिक खातेदारांवरती पडल्याचं चित्र या ठिकाणी पाहायला मिळतं बँकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात लाईन देखील खातेदारांची लागलेली आहे आपल्यासोबत काही येस बँकेतील खातेदारक देखील आपण त्यांच्याशी बातचीत करूया देखील मी बिझनेसमॅन हूँ और हमारे बहुत सारे एम्प्लॉई के अकाउंट भी इसके अंदर हैं और हमें सैलरी देनी है हमारे बहुत सारे वेंडर हैं जिनको हम पैसे देते हैं और अचानक ये आर का जो गाइडलाइन आया है इस वजह से मेरा तो बिजनेस ठप हो गया है बिल्कुल इसमें बड़ा सवाल ये है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो पॉलिसी गलत है हमने एक पी देखा उसमें बहुत सारे लोगों की मौत भी हुई उससे भी गवर्नमेंट और आर ना समझ नहीं सकी सीख नहीं ली और ये दूसरा पीएमसी लग रहा है और ये बहुत बड़ा नुकसान दे वजह बताता हूँ जब जिन्होंने किसी को लोन दिया और वो भगौड़े लोगों को लोन दिया है तो इसको अप्रूव कैसे किया गया अभी तक क्या सरकार सो रही थी और ये गरीब लोग रोड पे क्यों आए ये गरीब लोग का घर कैसे चलेगा अभी मेरे एक फ्रेंड की शादी है उसको मैंने कमिटमेंट दिया था कि मैं तुझे दस लाख रुपये दूंगा उसकी बेटी की शादी में कहाँ से ला के दूँ पचास के आगे तो मिलेगा भी नहीं वो पैसा भी नहीं है यहाँ पर वो बोल रहे नाम लिखा दो कला के लेना ये क्या तरीका है ये डिजिटल इंडिया है क्या डिजिटल इंडिया बोलते हो घर में पैसा नहीं रखो बैंक में पैसा रखो बैंक में पैसा रखने के बाद बैंक पैसा नहीं देता पब्लिक कहाँ जाए ये कैसा देश है हमारा मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि भाई ये सब पॉलिसी बंद करो या तो बोल दो हमको सीधा पैसा रखो मत बैंक के अंदर तकलीफ यह है लोगों को हर पाँच रुपया भी बहुत उसका कमाया हुआ मेहनत का रहता है पैसा और ऐसा समय में किया जब सैलरी होती है टारगेट ऐसा करके अगर वो एक तारीख को किया होता या इकतीस तारीख को किया होता तो बहुत लोगों का सैलरी ट्रांसफर नहीं होता था इस बैंक में करेक्ट उसकी कंपनियां कुछ अलग ढंग से उसका अरेंज करती थी कि चलो भाई वहाँ से वो हर लोगों का किसी का पैसा आता है तो महीने में पूरा उसका चलता है तो हर आदमी को पैसे का इम्पोर्टेंस होता है और ये जहाँ ऐसा नज़र आता है कि हाँ बैंक में नज़र आता है तो हड़कम मच जाती है आजकल सोशल मीडिया इतनी तेज़ है व्हाट्सअप जो है यहाँ से यहाँ से कर जाता है लेकिन हमें समझ में नहीं आता है कि जब बड़े बैंकों को मालूम होता है कि हाँ हमारा स्थिति ऐसा है देन वाई यू आर वाई दे आर गिविंग इंटरेस्ट मोर टू अट्रैक्ट द पीपल करेक्ट और यही सब नतीजा होता है मैं भी भटक रहा हूँ बाकी और लोग भी भटक रहे हैं परेशानी तो है ही कल रात से ही लोग आधे आधे रात से लोग लाइन लगा के बैठे हुए हैं किसी तरह से उसका पैसा मिल जाए पचास हज़ार ही सही है एक बार लेकिन पचास हज़ार के बाद क्या किसी का ईएमआई होगा बीस हज़ार रुपया तीस हज़ार रुपया में घर चलेगा नहीं चलेगा अगले महीने क्या करेंगे कुछ कहना मुश्किल है कुछ कहना मुश्किल है फाइनली सारे बैंक से ट्रस्ट उठ गया है पैसा घर में रखो सरकार बोलती चार लाख से ऊपर रखोगे तो पैसा मेरा है अब कहाँ रखे बहुत निश्चित अपन बगित कि यह मोटा प्रमाण में जे खातेदार है तेजे संतापाच वातावरण पसर अपने पैसे खाने लोकान इकड़े मोटा प्रमाणा लाइन लवे पहाय मिलते विश्व रिजर्व बैंक ने यह प्रकार की महत्ति दी नर बैंक में रि रिपास मोटा प्रमाण में लाइने देखी लगे आता नेमक य शासन का निर्णय घते हैं सग लक्ष पी एम सी बैंके नर बढ़ा गए तो येस बैंके अशा प्रकार निर्बंध लगे नर लोकम बैंक पैसे देना विश्वास देखे उड़ाला है यह खातेदार बातचीत करता पाया मिला गुरुजी दर्शन भाटकर सोबत बाबी पटी एम बी लाइव